சுக்ரீர ரகசியங்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பணம் 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 மணி 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 அதாவது பணம் நம்மை நோக்கி வர வேண்டும் பணத்தை நோக்கி நாம் செல்லக்கூடாது அதற்கு என்னவெல்லாம் செய்து கொள்ளலாம் லவங்க பட்டாய் பட்டக்கிராம் இதெல்லாம் வந்து பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பர்ஸில் எப்போவுமே அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய பர்ஸ் மற்றும் பேக் இது மாதிரி கேஷ் பாக்ஸ் அதில் லவங்கப்பட்ட பட்டக்கிராம் போட்டு வைங்க அது மட்டுமல்லாமல் கிராம்பு அது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு கிராம்பு எடுத்து வைத்து தினமும் நீங்கள் அந்த கிராம்பிடம் பணம் என்னை சுற்றி வர வேண்டும் பணம் என்னை நோக்கி வர வேண்டும் பணம் என்னிடம் வந்து நல்லபடியில் வெளியே செல்ல வேண்டும் நல்ல விஷயத்திற்காக நான் செலவு செய்ய வேண்டும் ஒரு வீடு வாங்குவதற்கு ஒரு மனை வாங்குவதற்கு ஒரு நகை வாங்குவதற்கு ஒரு புது துணி வாங்குவதற்கு அல்லது வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குவதற்கு பணம் வந்து செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நாம் ஒரு சங்கல்பம் போட்டு அந்த கிராம்பை வந்து நம்ம பர்சுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த விஷயம் இது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை காலையில் ஆறு டு ஏழு சுக்கரனின் ஓரை அந்த நேரத்தில் உங்கள் வீட்டிற்கு பசும்பால் நீங்கள் போய் நேரடியாக வாங்கிட்டு வர வேண்டும் கல்லுப்பு வாங்கிட்டு வர வேண்டும் வார வாரம் இதை பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு உப்பும் பாலும் பாக்கெட் பால் வாங்காதீங்க பசும்பால் வாங்குங்க இதை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தீர்களானாலே உங்கள் வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்கும் லக்ஷ்மி அம்மாள் வந்து குடியேறுவாள் லக்ஷ்மி வந்து தங்குவாள் அதாவது மகாலட்சுமி சமுத்திரத்தில் தோன்றியவள் பார்க்கடலை கடையும் பொழுது அதில் இருந்து கிடைத்தவள் தான் மகாலட்சுமி தாயார் அப்ப வந்து கடல் உப்பு என்பது கல் உப்பு என்பது நெகட்டிவிட்டியை ரிமூவ் செய்யக்கூடியது பால் என்பது தூய்மையானது அது பசுவிடம் இருந்து வருவதால் பசுவே காமதேனு பசுவே மகாலட்சுமி ரிசோராசிக்கு அடையாளமாக சொல்லப்படக்கூடியது காலையும் மாடும் தான் ஆகையால் தான் அடிக்கடி நீங்கள் காலையை மாட்டை தரிசித்தீர்களானால் எதுக்கு போய் வந்து எல்லாரும் வந்து கோ பூஜைன்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க கோதானம்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க இருக்கிற பெஸ்ட்டு பரிகாரத்தில் ஒன்று கன்றையும் மாட்டையும் பசுமாட்டையும் தானம் செய்வது தான் அப்பேற்பட்ட அந்த பசுவை நாம் வணங்கினால் நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதனிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பாலானது அபரிதமான சக்தி பெற்றது இன்றைக்கி வந்து பாக்கெட் பால் வந்ததுனால தான் நிறைய பேருக்கு சுகரு பிபி அந்த வியாதி இந்த வியாதின்னு வந்துடுச்சு ஏன்னா அதை பதப்படுத்துறதுக்கு என்னெல்லாமோ பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் கெமிக்கல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படக்கூடிய அனைத்து விதமான பொருட்களும் அது விஷத்திற்கு ஒப்பானதாகும் ஆனால் தெரிஞ்சோ தெரியாமலாம் நம்ம அதை சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது நாம் விளக்குற பேஸ்ட் ஆகட்டும் குளிக்கிற சோப் ஆகட்டும் அல்லது இந்த மாதிரியான பால் எல்லா பொருட்களிலும் கெமிக்கல் இருக்குது தெரிஞ்சே தான் அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது இந்த சமுதாயமே இந்த சமூகமே அப்படி மாறிடுச்சு விஷத்தை உண்ணக்கூடிய அளவு நம்ம உருமாறிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதெல்லாம் எதிர்த்து தான் நம்மாழ்வார் மாதிரியான பெரும் மகான்கள் நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம காது கொடுத்து கூட கேட்காமல் ஒரு சில பேர் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு ப்ரெஷில் பேஸ்ட்டை வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு தான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பசும்பாலும் இந்த கல்லுப்பும் வாங்கி பாருங்கள் அதை உங்கள் வீட்டில் வந்து புழக்கத்தில் கொண்டு வாங்க அதை அந்த அந்த பாலும் அந்த உப்பையும் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அடுத்த வாரத்தில் திரும்ப இன்னொரு பாக்கெட்டு கல்லுப்பு வாங்குங்க சின்னது வாங்கினா போதும் ஓரளவு கொஞ்சமாக வாங்கினா கூட போதும் அதுக்காக சொல்லிட்டாங்கன்னு ஒரு அஞ்சு கிலோ மூட்டையை தூக்கிட்டு வந்துடக்கூடாது இதை பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு அபரிதமான பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் நடக்கும் அடியே நிடம் ஜாதகம் பார்ப்பதற்கு கட்டணத்துடன் பார்ப்பதற்கு செல்லிட பேசியினை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பணவளக்கலை வகுப்பில் கலந்து கொள்வதற்கு கட்டணமுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தேவையில்லாமல் போகிற போக்கில் வந்து ஃபோன் பண்ணி தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் யார் ஒரு தொந்தரவு செய்தாலும் அது நமக்கு பாவமாக வந்து சேரும் சித்தர்கள் ஜீவசமாதி வழிபாடு தேடல் பயணம் தரிசனத்திற்கு வழிகாட்டியாக வருவதுண்டு அதற்கும் கட்டணம் உண்டு நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன்